ஃபஸ்ட் டைமாக சென்சாரில் இந்த படத்துக்கு ஒரு கட்டு கூட கிடையாது ஆக்சுவலாக க்ளீன் வியூ கொடுத்துருக்காங்க இந்த படத்துக்கு ஸோ அது வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு எனக்கு பாஸ் அண்ட் அ பாஸ்கரன் அப்புறம் சந்தோஷ் சுப்பிரமணியம் இந்த ரெண்டையும் இன்னைக்கு ட்ரெண்டுக்கு அப்டேட் பண்ணி ஒரு படம் பண்ணா எப்படி இருக்கும் அது மாதிரி நினைச்சு தான் நான் இந்த படம் பண்ணியிருக்கேன் திஸ் ஃபிலிம் இஸ் வெரி ஸ்பெஷல் பிரதர் ஃபார் மீ ஐ கீப் இட் ஷார்ட் அண்ட் சிம்பிள் தி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒர்க்கிங் வித் தி என்டயர் டீம் ஹேஸ் பீன் ஃபென்டாஸ்டிக் ராஜேஷ் சார் ஜெயம் சார் இஸ் வெரி கிரவுண்டட் லைக் எவ்ரி ஒன் சி இஸ் அண்ட் வெரி ரியலி ஒண்டர்ஃபுல் ஆக்டர் டு ஒர்க் வித் அப்புறமா பிரியங்கா மோகன் த ஸ்வீட்டஸ்ட் ஸ்வீட்டஸ்ட் கேர்ள் ஐ ஹவ் ஒர்க் வித் ஸ்வீட்டஸ்ட் ஆக்ட்ரஸ் ரியலி ரியலி ஸ்வீட் விடிவி சார் இட் வாஸ் ரியலி நைஸ் ஒர்க்கிங் வித் யூ நாட்டி சார் அண்ட் ராவ் ரமேஷ் காரு அ பிரில்லியண்ட் ஆக்டர் டு ஒர்க் வித் ஐ ஹவ் டன் அ தமிழ் ஃபிலிம் ஆஃப்டர் அ லிட்டில் கேப் பட் த ஃபிலிம் இஸ் வெரி ஸ்பெஷல் இட்ஸ் அ ஃபேமிலி film it is a film between a brother and sister relation um, so please go and watch it and uh, ruman andrea all of you thank you so much for coming here and supporting our film please go and watch the film i want to uh, also thank uh, sundar sir for the most uh, amazing time that we all had on sets a most comfortable uh, production to work with Thank you Sundar sir thank you Ramesh sir and uh, thank you to the entire team and thank you to all of you once again for supporting us thank you ellorkum vanakkam so romba sandoshama irukku deepavali ki enoda padam release aagudhu so kadaisiya theater la release aanadhu almost 2 years back so oru chinna gap ku appuram theater la padam release aagudhu nadula covid அது இதுன்னு மாட்டிக்கிட்டோம் ஸோ ரொம்ப சந்தோஷம் ஒரு ஒரு செலிப்ரேஷன் ஒரு ஃபெஸ்டிவல் படம் வந்து ஒரு ஃபெஸ்டிவலில் ரிலீஸ் ஆகுது ஸோ எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் ஸோ அதுக்கு ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ் வந்து ஆக்சுவலாக ரவி சாருக்கு நான் சொல்லணும் ஏன்னா வந்து இந்த இந்த கதை ஆக்சுவலாக நானும் அவரும் வந்து படம் பண்ணலான்னு நிறைய பேசிகிட்டு இருந்தோம் ஒன்றும் சரியாமல் இல்லை ஸோ இந்த ஸ்கிரிப்ட்டு நான் போய் நேரக்ட் பண்ணேன் ஸோ அவர் உடனே ஓகேன்னு சொன்னார் அன்னையிலேருந்து ஆரம்பித்து அவரோட டப்பிங் முடிஞ்சு டப்பிங் கரெக்ஷன்ஸ்லாம் முடிகிற வரைக்கும் அவரோட ஃபுல் சப்போர்ட் எனக்கு கொடுத்துருக்காரு இந்த படத்தில் வெறும் ஒரு ஆக்டராக மட்டும் இல்லாமல் அதை தாண்டி ஐ மீன் க்ரியேட்டிவாகவும் அவருக்கு என்னென்ன விஷயங்கள் தோணுது எப்படி ப்ரொமோஷன் பண்ணலாம் என்ன இன்வால்மெண்ட்டோட எனக்கு ஃபுல் சப்போர்ட்டிவாக இருந்திருக்காரு ஸோ அவர் இல்லாமல் இந்த ப்ராஜெக்ட் இல்லை ஸோ அவருக்கு ஒரு பெரிய பெரிய தேங்க்ஸ் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்க்ரீன் சிங் மீடியா சுந்தர் சார் வந்து எப்படி சொல்லணுன்னா ஒரு ஒரு யங் ப்ரொடியூசர் ஒரு டைனமிக்கான ப்ரொடியூசர் அவர் ஒரு விஷயத்த நம்பிட்டார்னா அதில் வந்து இறங்கி அதை கடைசி வரைக்கும் கொண்டு போய் சேர்க்குற வரைக்கும் அந்த டெட்டர்மினேஷன் இது பண்ணி ஆகணும் அது அப்படின்னு சொல்லி இறங்கி வேலை செய்கிற ஒரு ப்ரொடியூசர் ஸோ இந்த மாதிரி ப்ரொடியூசர்ஸ் இண்டஸ்ட்ரிக்கு நிறைய வேணும் ஸ்க்ரீன் சீன் என்டர்டெயின்மெண்ட் நிறைய படங்கள் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது எனக்கு ஆசை ஏன்னா ஒரு ஒரு ப்ரொடியூசர் அந்த மாதிரி அமையிறது வந்து ரொம்ப ரேர் ஸோ தமிழ் சினிமாவில் வந்து ஒரு நல்ல ப்ரொடியூசர் நம்ம கிடச்சிருக்காருன்னு சொல்லலாம் ஸோ அவர் அவரோட பேனரில் இந்த படம் நான் பண்ணது வந்து உண்மையிலே ரொம்ப சந்தோஷம் அவரோட டீம் கிரண் செந்தில் என்ன உட்காந்துருக்காங்க ஸோ ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் எல்லாருமே ஃபுல் சப்போர்ட் கொடுத்தாங்க இந்த படத்தை கடைசி வரைக்கும் பெஸ்ட்டு கொடுக்கணும் இதை வந்து மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கணுங்கிறதுல எல்லாருமே வந்து அவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் இந்த இந்த படத்தோட ஹீரோயின் பிரியங்கா மோகன் விடி வி கணேசா சொன்ன மாதிரி ரொம்ப க்யூட்டாக ரொம்ப அழகாக இருக்காங்க அது வந்து நான் கட் சொன்னதுக்கப்புறம் அவங்க பண்ண எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ்லாம் வச்சு ஒரு ப்ளூ பர்லாம் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அது வந்து அவ்வளோ க்யூட்டாக இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது நிறையா ஸோ வந்து அவ்வளோ நல்லா பண்ணியிருக்காங்க ரொம்ப பாசிட்டிவான ஒரு வைப் உள்ள ஒரு ஒரு ஆர்டிஸ்ட் அவங்க அவங்க வந்தாலே ஜாலியாக இருக்கும் வந்து சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் கூட கேட்டு கேட்டு ரொம்ப க்யூட்டாக இந்த படத்தில் பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க அதுக்கப்புறம் பூமிகா மேம் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் மேம் ஃபார் அக்செப்டிங் திஸ் திஸ் கேரக்டர் நாங்கள் பாம்பேயில் போய் கதை சொன்னோம் ஸோ கேட்டு கொஞ்சம் நேரத்துலேயே ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ இப்போ வரைக்கும் ஐ மீன் ப்ரமோஷன் வரைக்கும் பாம்பேலேருந்து வந்து எங்களுக்காக அவங்க வந்திருக்காங்க ஸோ ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் எனக்கு ஏன்னா இந்த படத்தை ரொம்ப நம்புகிறாங்க அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது இந்த கேரக்டர் இந்த இந்த ப்ரெஷ் மீட் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் பேசிகிட்டு இருந்தோம் அப்போ சொன்னாங்க இந்த மாதிரி வந்து ஐ ஹேட் அ நைஸ் டைம் இந்த மாதிரி ஷூட்டிங் திஸ் ஃபிலிம் ஸோ ஐ எம் ஸோ ஹாப்பி எல்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ஸோ ரொம்ப ரொம்ப சந்தோ
அது தெரியக்கூடாது அப்படிங்கிறதுனால அந்த ப்ராம் ஃபுல் டைலாக்லாம் வந்து மெமரைஸ் பண்ணி அதே சமயம் அந்த ஸ்கிரிப்டோட மூடு ரவிசாத்த அவரோட காம்பினேஷன்ஸ் நிறைய சீன்ஸ் இருந்துச்சு அதெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணி அவங்களோட பெஸ்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க வந்து உண்மையிலே ஒரு அக்கா எப்படி இருப்பாங்க அப்படிங்கிறது ஒரு என்ன சொல்கிறது நமக்கு ஒரு இருக்கும் அக்கா இல்லாதவங்களுக்கு இப்படி ஒரு அக்கா இருக்க மாட்டாங்களா அப்படின்னு தோன்ற அளவுக்கு ஒரு கேரக்டர் இந்த படத்தில் பண்ணியிருக்காங்க ரவி சாருக்கு ஃபுல் சப்போர்ட்டிவாக இருக்கிற மாதிரியான ஒரு கேரக்டர் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் மேம் அதுக்கப்புறம் விடிவி கணேஷ் சார் எப்படி வந்து ப்ரெஸ் மீட்டில் என்டர்டைன் பண்ணுறாரோ அதே மாதிரி படத்துலேயும் பயங்கரமாக ஒரு டென் டைம்ஸ் என்டர்டைன் பண்ணியிருக்காரு அவர் ஹியூமராக அவர் பண்ணுவார் அவர் டைலாக் டெலிவரி ஹியூமராக இருக்கும் அவர் யூஸ் பண்ணுற வார்த்தைகள்லாம் புதுசாக இருக்கும் எல்லாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம் இதில் எமோஷ்னலாகவும் வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காரு அவர் நான் வந்து அது வந்து எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் அந்த படத்தில் ஒரு சீன் வந்து அவர் ஹோல்ட் பண்ண வேண்டிய ஒரு சீனு அதில் நாங்கள் ஸ்பாட்லேயே வந்து எல்லாருமே கிளாப் பண்ணுவோம் அந்த சீனு ஸோ அதில் வந்து எமோஷ்னலாகவும் அவர் வந்து நடிச்சிருக்காரு ஸோ அது வந்து எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் நான் வந்து அவரை வெறும் ஒரு காமெடியனாக ஒரு ஹியூமர் பேசுகிற ஒரு ஆர்டிஸ்டாக இல்லாமல் ஒரு எமோஷ்னலாக ஒரு ஆக்டராகவும் வந்து இதில் வந்து நாங்கள் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அது வந்து எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அதே மாதிரி நட்டி சார் எனக்கு ரொம்ப பெஸ்ட்டு ஃப்ரெண்டு வந்து ஸோ ரொம்ப நாளாக தெரியும் நாங்கள் நிறைய பேசிகிட்ருக்கோம் ஸோ இந்த கேரக்டர் பண்ண உடனே எனக்கு ஃபஸ்ட் சாய்ஸ் அவர் தான் வந்துச்சு நான் ஃபோன் பண்ணும்போதே நான் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு ஸோ ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் அவரோட அவரோட ஒரு ஒரு சீக்வன்ஸ் வந்து எடிட்டில் நேற்று நைட்டு தான் மிக்ஸ் பண்ணி அவுட்டு போச்சு ஸோ பேக்ரவுண்ட் மியூசிக்கோட அவரோட அந்த ஒரு எபிசோட் பார்க்கும்போது உண்மையிலே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு எனக்கு ரொம்ப நல்லா வந்துருந்துச்சு அது ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் எப்பயுமே என் கூட இருக்கீங்க சப்போர்ட்டிவாக தேங்க்யூ சார் அதே மாதிரி ஸ்டன் மாஸ்டர் சாம் சார் வந்து எல்லா படத்துலேயும் ஃபைட்டு இருக்கும் அப்போ தூக்கிடுவோம் எடிட்டிங்கில் இந்த படத்தில் எக்ஸ்ட்ராலாம் வச்சுருக்கோம் ஃபைட்டெல்லாம் ரிப்பீட்லாம் பண்ணியிருக்கோம் சில இடங்களில் ஸோ அந்த அளவுக்கு இந்த கதைக்கும் தேவைப்பட்டுச்சு அந்த மாதிரி ஆக்ஷன் சீக்வன்சஸ் வந்து ரவி சாரும் அவரும் ரொம்ப க்ளோஸ் ஆக்சுவலாக முன்னாடியே அவங்களுக்கு தெரியுங்கிறதுனால அவ்வளோ அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக ஒர்க் பண்ணாங்க எல்லாமே சீக்கிரம் சீக்கிரம் வந்து பண்ணிட்டாங்க ஃபைட் சீக்வன்ஸ்லாம் ஸோ வந்து ஆக்சுவலாக தேங்க்யூ சார் நிறைய ஒர்க் பண்ணுவோம் சார் கண்டிப்பாக அப்புறம் என்னோட எடிட்டர் ஆஷிஷ் சொன்ன மாதிரி நாலு மணி நேரம் சொன்னார் அவ்வளோ இல்லைப்பா மூணு இருபது மூணு நாற்பது தான் இருந்துச்சு அது வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தி தான் இருந்துச்சு ஆஷிஷ் என்ன ஸ்பெஷல்னால் வந்து நான் பார்த்த வரைக்கும் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக வந்து ஒர்க் பண்ணுவார் எனக்கு ரொம்ப முன்னாடியே தெரியும் வந்து ஸ்பாட்லலாம் உடனே உடனே ஒரு படம் முடிஞ்ச ஃபீலே வந்துடும் அன்றைக்கி ஷூட் முடித்தோடனே அந்த சீன் உடனே எடிட் பண்ணி காமிச்சிடுவார் ஒரு சாங் ஷூட் பண்ணி முடித்தா அன்றைக்கி அந்த ஷார்ட் அந்த சாங் முடிகிற அன்றைக்கி அந்த சாங்கை ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு தான் எல்லோரும் இங்கே நம்ம கிளம்புவோம் அந்த மாதிரி ஸ்பாட்டில் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக எடிட் பண்ணக்கூடிய ஒரு எடிட்டர் ரொம்ப க்ரியேட்டிவாக பண்ணக்கூடிய எடிட்டர் ரொம்ப பெர்ஃபெக்ஷன் பார்க்குற ஒரு எடிட்டர் ஸோ வந்து எங்களுக்குள்ளே நிறைய ஆர்கியூமெண்ட்ஸ்லாம் வரும் பட் ஸ்டில் அவரோட அவுட்புட் நல்லா வருங்கிறதுல ரொம்ப கிளாரிட்டியாக இருப்பார் அவர் ஸோ அவருக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் அதே மாதிரி விவேக் டிஓபி எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச சினிமோட்டோகிராஃபர் அவருடைய படங்கள்லாம் எனக்கு பிடிக்கும் நானும் அவரும் நிறைய பேசியிருக்கோம் முன்னாடியே பண்ணலான்ட்டு ஸோ இந்த படத்தில் எனக்கு அமைஞ்சிது ஸோ ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் அவரோட ஒர்க் பண்ணது ரொம்ப கூலான பர்சன் அவரோட டீமும் சரி அவரும் சரி அவரோட பெஸ்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க இந்த படத்தில் அந்த ஊட்டி வந்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு நம்ம சினிமாவில் பார்த்து ஐ மீன் த்ரில்லரில் பார்த்துருப்போம் இல்லை ஒரு ஹாரர் ஃபிலிமில் பார்த்துருப்போம் ஒரு டார்க்காக பார்த்துருப்போம் ஒரு கலர்ஃபுல்லாக ஊட்டி பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆச்சுன்னு தோணுச்சு எனக்கு பிக் ஸ்க்ரீனில் ஸோ இந்த படத்தில் அவ்வளோ அழகாக காமிச்சிருக்காரு ஊட்டியை ஸோ எல்லாருமே அவ்வளோ சில்ல அவ்வளோ அழகாக என்ன சொல்கிறது ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்காங்க படத்தில் ஸோ அது வந்து விவேக் தான் பண்ணார் அவரோட ஆக்சுவலாக எனக்கு வந்து சார் தான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணார் ரவி சார் தான் சொன்னார் அவர் ஆல்ரெடி நான் ஒரு படம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ நீங்கள் அவரோட ஒர்க் பண்ணுங்கள் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்ட்டு அதே மாதிரி ராவ் ரமேஷ் சார் அவர் வரல இன்றைக்கி அவர் வந்து தெலுங்கில் பெரிய ஆக்டர் அவர் ஸோ அவர் வந்து இந்த கேரக்டருக்கு வந்து புதுசாக ஒரு ஆள் வேணும் ஏன்னா ஒரு லென்த்தியான ஒரு முக்கியமான கேரக்டருங்கிறப்போ ரவி சார் தான் சொன்னார் நீங்கள் அவரை போய் பாருங்கள் அப்படின்ட்டு போய் பார்த்தோம் அவருக்கு தமிழ் ரொம்ப நல்லா தெரியும் தமிழ் ரொம்ப நல்லா பேசுகிறாரு ஸோ அது வந்து இந்த படத்துக்கு பெரிய ப்ளஸ் அவரோட வாய்ஸ் ரொம்ப நல்லாயிருக்கு
ஸோ இப்படி ஆல் டுகெதர் ஒரு ஒரு கிளீன் ஃபேமிலி என்டர்டெய்னர் படம் அது ஃபஸ்ட் டைமா சென்சார்ல இந்த படத்துக்கு ஒரு கட் கூட கிடையாது ஆக்சுவலா கிளீன் யூ கொடுத்துருக்காங்க இந்த படத்துக்கு ஸோ அது வந்து ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சு எனக்கு இல்லை அட்லீஸ்ட் யூ கொடுத்தா கூட ஏதாவது ஒரு டயலாக் எல்லாம் மியூட் பண்ண சொல்லுவாங்க ஏதாவது இந்த படத்துல அது கூட கிடையாது ஸோ அது வந்து ரொம்ப சந்தோஷம் எனக்கு ஒரு என்ன சொல்றதுன்னா ஒரு பாஸ்கர் பாஸ்கரன் அப்புறம் சந்தோஷ் சுப்பிரமணியம் இந்த ரெண்டையும் இன்னைக்கு ட்ரெண்டுக்கு அப்டேட் பண்ணி ஒரு படம் பண்ணா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி நினைச்சுதான் நான் இந்த படம் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நீங்க பார்த்துட்டு சொல்லணும் இந்த படத்துக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணும் ஒரு ஒரு ஃபேமிலியோட பார்க்குற ஒரு ஒரு ஜாலியான படமா இருக்கும் அதில் எல்லாருமே ரொம்ப நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த படத்தில் நடித்த எல்லா கேரக்டர்ஸ்க்கும் நான் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் அந்த ஆக்சுவலாக ரெண்டு சின்ன குழந்தைங்க நடிச்சிருக்கு அவங்களுக்கு கூட ஸ்கிரிப்டில் வேல்யூ இருக்குது ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு அதை நான் வந்து நான் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் ஹாரி சார் வந்து இந்த படத்தோட ஒரு பெரிய பேக் போன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர்லாம் அவ்வளோ டைம் எடுத்து அவ்வளோ எஃபர்ட் போட்டு நிறைய கரெக்ஷன்ஸ்லாம் பண்ணி அவரோட பெஸ்ட்டு கொடுத்துருக்காரு சாங் உங்களுக்கே தெரியும் ஆல்ரெடி மக்கா மிஷி சாங்கு இந்த மெதக்குது காலு ரெண்டும் அந்த ரெண்டு சாங்கும் வந்து வீடியோவே வந்துடுச்சு ரெண்டுமே ஹிட் ஆகிடுச்சு மற்ற சாங்கும் பெரிய ஹிட் ஆகிருக்கு இந்த படம் வந்ததுக்கப்புறம் இன்னும் ரெண்டு சாங் ஹிட் ஆகும் எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு போனஸ் ட்ராக்லாம் எனக்கு போட்டு கொடுத்துருக்காரு ஸோ ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் அவருக்கு என்னோடய பிக் பிக் தேங்க்ஸ் அவருடைய பெரிய ஃபேன் நான் ஸோ ஆல் டு வெதர் அப்புறம் என்னோடய டீம் என்னோடய டைரக்ஷன் டீம் ஒரு சின்ன ப்ராக்டிக்கல் பிரச்சனைனால ஒரு ஒன்றரை வருஷம் டிலே ஆகிடுச்சு இந்த படம் ஸோ என்னோடய இபி ஒரு ரமேஷ் அப்புறம் கோபி என்னோடய ஃப்ரெண்டு அப்புறம் என்னோடய டீம் அஸ்டன் டேரக்டர்ஸ் எல்லாருமே ரொம்ப என்ன சொல்கிறது பேஷியண்ட்டாக இந்த படத்துக்கு வந்து பெஸ்ட்டு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஆல் டு வெதர் எல்லாருக்கும் நான் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் ஸோ தீபாவளிக்கு ஒரு ஜாலியான ஃபேமிலி படமாக கண்டிப்பாக இந்த படம் இருக்கும் ஏதாவது கேட்கணும்னா கேட்கலாம் ஆமாம் சீதா மேடம் வந்து ஆக்சுவலாக அது ஒரு ஒரு சின்ன கேப்புக்கு அப்புறம் ரீஎன்ட்ரி என்னோடய படத்தில் இது வரைக்கும் அவங்க நடிச்சதில்லை ஃபஸ்ட் டைமாக நடிச்சிருக்காங்க ஆல்ரெடி ரவி சாரோட நடிச்சிருக்காங்க ஆக்சுவலாக ரொம்ப சின்ன வயசில் தான் ரவி சாரோட நடிச்சிருக்காங்க ரவி சார் சொல்லி தான் எனக்கே தெரியும் ஸோ வந்து நல்லா பண்ணியிருக்காங்க அவங்கள பற்றி சொல்ல வேணாம் அவங்களோட பர்ஃபார்மன்ஸு சின்ன சின்ன ரியாக்ஷன்ஸ்லாம் எனக்கு எடிட்டிங்கில் பார்க்கும்போது தான் தெரிஞ்சுது எனக்கு ஸ்பாட்டில் என்னால் நோட்டீஸ் பண்ண முடியல அந்த சின்ன மானிட்டரில் ஓவராலாக டைலாக்லாம் நல்லா இருக்குன்னு நம்ம ஓகேன்னு சொல்லிவிடுவோம் ஆனால் எடிட்டிங்கில் வந்து பார்க்கும்போது நிறைய சின்ன சின்ன எக்ஸ்பிரஷன்ஸ்லாம் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதெல்லாம் மியூசிக் பண்ணும்போது தான் எனக்கு ரிலேட் பண்ண முடியுது ஸோ பெஸ்ட்டாக பண்ணியிருக்காங்க அவங்க விடிவி கணேஷ் விடிவி இல்லை இல்லை விடிவி கணேஷை பற்றி நான் சொல்லிட்டேன் நான் வந்து அவரை வந்து ஒரு காமெடினாக இல்லாமல் ஃபஸ்ட் டைமாக நான் ஒரு 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 சீரியஸான சீனில் ஒரு எமோஷ்னலான சீனில் நான் பர்ஃபார்ம் பண்ண வச்சுருக்கேன் அவர் பண்ணியிருக்காரு அது வந்து உண்மையில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிது இந்த படத்தில் இல்லை நான் அழலாம் இல்லை நான் கிளாப் பண்ணேன் ஆக்சுவலாக ரொம்ப சந்தோஷமாகி நான் கிளாப் பண்ணேன் ஏன்னா அந்த சீனுக்கு அது தேவைப்பட்டுச்சு அதை கரெக்டாக உள்வாங்கி ரொம்ப லைவாக பர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டார் அவரோட ப்ளஸ்ஸே அதானே ரொம்ப லைவாக இருப்பார் அது ஆமாம் இல்லை ஆக்சுவலாக என்னென்னா எனக்கு அந்த அந்த ஃபங்க்ஷனில் வந்து அவரை ஸ்டேஜுக்கு கொண்டு வந்து அவருக்கு அந்த என்ன சொல்கிறது அந்த ரெக்கக்னேஷன் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னோடய ஆசையாக இருந்துச்சு அவர் ஹாரி சார் மாதிரி ஒரு 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 பெரிய மியூசிக் டைரக்டரோட ஒரு ஸ்டேஜில் ஷேர் பண்ணுறதுங்கிறது ஒரு அப்கமிங்கில் இருக்கிற ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு வந்து ரொம்ப பெரிய விஷயம் ஸோ அந்த ஒரு ரெக்கக்னேஷன் அவருக்கு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆதங்கம் தான் எனக்கு இருந்துச்சு அதை அவர்கிட்ட சொன்னேன் அவர் புரிஞ்சுக்கிட்டாரு ஸோ அதுதான் வேறு எதுவும் கிடையாது ஆமாம் அது நீங்கள் படம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் வந்து என்ன எப்படி பண்ணுறாரு ஏன் பண்ணுறாரு பின்னாடி அந்த ஃபேமிலி எப்படி ரியலைஸ் ஆகிறாங்க அது அந்த விஷயம் எல்லாமே நீங்கள் படம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எல்லாமே ஃபன்னாக தான் இருக்கும் ஆக்சுவலாக ஆ சொல்லுங்க தெரியலையே அவங்க பார்த்த ஒரு சிஸ்டர் ஃபீலிங் வருது எல்லாருக்கும் ஸோ வந்து அது ஒரு காரணம் ஆமாம் ஆமாம் இல்லை இல்லை அவருக்கு வரும் கண்டிப்பாக அவரே சொல்லிட்டாரு அவரு தான் ஃபஸ்ட்டு சொன்னார் சிஸ்டர் ஃபீலிங் வருது இல்லை அவங்க வந்து சாரி நான் ஒருத்தரை சொல்ல மறந்துட்டேன் இந்த படத்தோட டிஓபி விவேக் ஆக்சுவலி
ரொம்ப ஜெல் ஆகிட்டார் அதாவது ஒரு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் ரிலேஷன்ஷிப் இருந்தால் தான் அந்த மாதிரி அங்கே காட்ட முடியும் ஏன்னா அவர் விஷுவலாக திங்க் பண்ணுறது இங்கே இவர் தான் எடுக்கணும் ஸோ அந்த விஷயத்தில் இவர் நல்ல கோஆப்ரேட் பண்ணி எல்லாருக்கிட்டேயும் இப்போ மேடம் கிட்ட இங்கிலீஷில் பேசுவார் எங்ககிட்ட தமிழ் ராவ் கிட்ட தெலுங்கு எல்லா லாங்குவேஜும் வேறு பேசுகிறாரு அதில் அவர் கிரேட் ஒர்க்கு அதை நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் அதுதான் நல்லா வேறு எடுத்திருக்காரு விஷுவலாக ஏன்னா அவரோட குரு அந்த மாதிரி அதுக்கேற்ற வேலையை இவரும் காமிச்சிருக்கார் அதுதான் சொல்ல அப்புறம் இந்த படத்தோட கோரியோகிராஃபர்ஸ் இருக்காங்க சாண்டி மாஸ்டர் நீ பார்த்துருப்பீங்க மக்கா மிஸ்ஸி சாங் வந்து ஸோ இந்த 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 சாங் கேட்டோடனே இந்த படத்துக்கு ஃபஸ்ட்டு சாய்ஸ் இந்த பாட்டை அவர் தான் பண்ணணும் டிசைட் பண்ணோம் ஸோ வந்து அவரோட பெஸ்ட்டு கொடுத்துருக்காரு நிறைய ரீல்ஸ்லலாம் இன்றைக்கி பயங்கர ஃபேமஸாக ட்ரெண்டிங்காக போயிட்டுருக்கு சாரி சார் கேட்கல தமிழ் கலந்த வரிகளா இருக்கே இங்கிலீஷ் தமிழ் கலந்து தான் இருக்கு பாட்டில் ஆமாம் சரி இல்லை பண்ணலாம் கண்டிப்பாக ஃப்யூச்சரில் பண்ணலாம் என்னோட என்னோடய ஃப்ரெண்ட் அவர் அவரோட ஒரு அஞ்சு படம் பண்ணியிருக்கேன் நான் ஸோ கண்டிப்பாக நடக்கும் ஃப்யூச்சரில் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் இந்த படம் பிரதர் எனக்கு அந்த கதையாக சொல்லும் போது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிது இந்த இந்த டிக்கேட்டில் பல படங்கள் வந்திருக்கு சமூக நீதி சொல்கிற படங்கள் அரசியல் சொல்கிற படங்கள் ஆக்ஷன் படங்கள் காதல் படங்கள்லாம் வந்திருக்கு இந்த இந்த ஃபேமிலியை பற்றி சொல்கிற படங்கள் இந்த இந்த பத்து வருஷத்தில் வந்தால் எனக்கு தெரியல அதில் முதல் படமாக இந்த படமாக இருக்கணும் அமையிறேன் நினை அமையன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா ராஜேஷ் சார் அவ்வளோ அழகாக அந்த படத்தை பண்ணியிருக்காரு ஜெயம் ரவி சார் சொல்லணும்னா பட்டாசு மாதிரி வெடிச்சிருந்தார் அந்த படத்தில் சந்தோஷ் சுப்பிரமணியத்து கேரக்டரைசேஷனுக்கும் இந்த கார்த்திக்கும் நிறையா டிஃப்ரென்ஸ் உண்டு பட் இருந்தாலும் த வே ஹி கேரி தட் கேரக்டர் இஸ் ஆசம் இந்த தீபாவளிக்கு வந்து மிகப்பெரிய பட்டாசு வந்து ஜெயம் ரவி சார் தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அந்த அதுக்கப்புறமா வந்து விடிவி கணேஷ் சார் பட படம் புரிஞ்சு தெளிவுக்காரு இந்த படத்தில் இந்த தீபாவளியை கேரி பண்ணுறதுல முக்கியமான மனிதர் அவர் ஆப்பார் நம்புகிறேன் நான் அப்புறம் விவேக் சார் சொன்ன மாதிரி ரொம்ப அருமையான ஒரு விவேக் வந்து ஒரு சாதாரண ஆணி கிடைச்சா கூட அழகாக காட்டுவார் அவருக்கு பிரியங்கா மோகன் மேடமும் ஜெயம் ரவி சாரும் கிடைச்சா பரிசு பிச்சு எடுத்துருக்கீங்க ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் விஷயம் ஆர்ட் டிரெக்டர் சார் எக்ஸ்ட்ராடினரி ஒர்க் சார் உங்களுக்கு ரியலி அப்ரிஷியபிள் எனக்கு இந்த படம் எப்படி எடிட் ஆகும்னு யோசிக்கும் போது எடிட்டர் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுருப்பார் எனக்கு தெரியும் ஏன்னா அதில் இருக்கிற ஒவ்வொரு சீனுமே அப்படி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சீன் எமோஷனை கேரி பண்ணுற விஷயம் அவர் எடிட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுருப்பார் எனக்கு தெரியும் அண்ட் டாப் ஆஃப் எவ்ரி திங் வந்து ஹாரிஸ் ஜெயராஜ் சார் ராஜா சார் பாடல்களுக்கு அப்புறம் அதிக பாடல் அவருடைய பாடல் நான் கேட்டு ரசிச்சிருக்கேன் அண்ட் ஒன் ஆஃப் த ஃபைனஸ்ட் சாங்ஸ் அண்ட் ஆச்சுவல் கிரேட் பேக் பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் இந்த படத்தில் இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் அண்ட் ராஜேஷ் சார் ரொம்ப தேங்க்ஸ் இப்படி ஒரு படத்தை கொடுத்ததுக்கும் அதில் அரவிங்கிற கேரக்டரில் நடிக்க வச்சு ரொம்ப சந்தோஷம் அண்ட் பூமிகா மேம் ரொம்ப அருமையாக வந்து பண்ணியிருக்காங்க இந்த படத்தில் ஒரு சிஸ்டர்னால் இப்படி இருக்கணும்னா அவங்கள பார்த்தா தெரியும் அந்த மாதிரி வந்து அருமையாக பண்ணியிருக்காங்க கூட நடிக்கிற ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு வந்து எவ்வளோ ஸ்பேஸ் கொடுக்கணுங்கிறது வந்து அவங்க தெரிஞ்சு வச்சு அழகாக நிறையா ஸ்பேஸ் கொடுத்தாங்க தேங்க்ஸ் ஏம் ரவி சார் நீங்கள் வந்து அவ்வளோ அழகாக ஸ்பேஸ் வெளியான <laughs> ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி டைரக்டர் இந்த ஸ்டோரி என்கிட்ட சொல்லும்பொழுது மோஸ்ட்லி ராஜேஷ் சாரோட படம்லாம் வந்து டைலாக் ஓரியன்டாக இருக்கும் ஸோ விஷுவல் வந்து அதில் செகண்ட்ரியாக தான் இருக்கும் பிகாஸ் ஹிஸ் ஸ்கிரிப்ட் இஸ் லைக் தேட் பட் நான் கதை கேட்கும்பொழுது எனக்கு இது வந்து விஷுவல் வந்து டைலாக்கை எவ்வளோ சப்போர்ட் பண்ண முடியுமோ அதுக்கு நம்ம எப்படி ஒர்க் பண்ணுன்றது மட்டும்தான் எனக்கு மைண்டில் இருந்தது அண்ட் மொருவர் இது வந்து சென்னையில் கொஞ்சம் நடக்கிற கதை அப்புறம் ஊட்டியில் நடக்கிற கதை நான் அப்போது டைரக்டர் கூட பேசும்போது சார் விஷுவலாக சென்னையில் ஒரு லுக் ஒன்று இருக்கணும் ஊட்டியில் வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம சென்னையில் இருக்கோம் வெயிலில் இருக்கோம் ஒரு ஓவர் நைட் ட்ராவல் பண்ணிவிட்டு காலையில் ஊட்டியில் இருக்குன்னா ஒரு நமக்கு ஒரு என்விரான்மெண்ட்டே மாறிடும் ஸோ ஒரு சில்னஸ் வந்து நமக்கு எப்பயுமே இருக்கும் மைண்ட் ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கும் அந்த மாதிரியான ஒரு ஃபீல் வந்து ஆடியன்ஸ் ஷுட் ஹேவ் விஷுவலி அப்படின்றது நாங்கள் பிளான் பண்ணோம் பட் தட் இஸ் ஹவ் இட் கேம் லைக் தேட் லைக் யூனோ ஒரு ஒரு கூலான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும் அண்ட் மோர் ஓவர் டைரக்டர் கூட ஒர்க் பண்ணும்போது ஹி கேவ் மீ லாட்ஸ் ஆ
ஃப்ரீடம் நம் நான் எது சொன்னாலும் டேரக்டர் ஃபிட் இஸ் கரெக்ட் அவர் எடுத்துக்கிட்டார் எங்களுக்குள்ளே ஒரு நல்ல ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்தது ஸோ அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கால் ஃபிலிம் ஆல்சோ கேம் மோட் பெல் நான் டேரக்டர் கூட முன்னாடியே படம் ஒன்றுன்னு இருந்துச்சு பட் என்னால் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ஐ குட் நாட் டூ தட் ஃபிலிம் பட் இட் ஆல் ஹேப்பன்ட் இன் திஸ் ஃபிலிம் அண்ட் தேங்க் யூ ஸோ மச் சார் தேங்க் யூ ஸோ மச் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த ப்ரொடக்ஷன் ஸ்க்ரீன் சீன் ப்ரொடக்ஷனுக்கு இது என்ன ரெண்டாவது படம் ஃபஸ்ட்டு படம் அகிலன்னு ஒரு படம் So I have to thank Screen Scene for the chance they gave for the Agilan. And also I have to thank uh, Screen Scene to introduce Mr. Jaim Ravi sir to me, like you know. In uh, our film institute, la, finally I was able to get the Jaim Pado release and he came to our institute. So I was very impressed actually. That's why I couldn't meet him. I was able to meet him in Agilan. He is very down to earth. அவர் ஒரு ஆக்டர் வந்து ஒரு நல்ல டெக்னீஷியனாக இருக்கணும்னு நான் நினைப்பேன் அது அவருக்கு இருக்குது ஹி நோஸ் ஆல் த டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் யூனோ ஹி அவருக்கு ஒரு கேமராமேன் எங்கே அவருக்கு என்ன தேவைப்படுது இல்லை ஒரு ஏதாவது ஒரு சின்ன நெருடல் எனக்கு இருந்தாலும் அவர் கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கிட்டு அது பண்ணார் ஆன் த செட்டில் எங்களுக்குள்ளே ஒரு நல்ல கெமிஸ்ட்ரி இருந்துச்சு அகிலனில் வந்து வேறு ஒரு லுக் இருந்தது ஒரு ரஃப் லுக் இதில் வந்து எனக்கு அவர் அவருக்கு எல்லா வீட்டில் இருக்க அனைத்து தாய்மார்களும் அவருக்கு பிடிக்கும் ஏன்னா அந்த மாதிரியான ஒரு ஹீரோ அவர் ஸோ அதே மாதிரி இந்த படமும் கதையும் அப்படி தான் கண்டிப்பாக ஆல் ஃபேமிலி ஆர்டன்ஸ் வந்து அவருக்கு ரொம்ப இந்த படத்தில் பயங்கர வரவேற்பு இருக்கும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எனக்கு தெரியும் ஸோ ஹீ இஸ் லைக் பிரதர் ராஜ் ஹீ செட் லைக் எனக்கு எனக்கு ரொம்ப நானும் அவரும் நிறைய விஷயங்கள் பேசியிருப்போம் பர்சனலாக வி ஆட் சாட் எவ்ரி திங் but i like to work with him more and more and even the director also ipdi director vandu ipdi or freedom kudutha na actually end director me na work pannadilla idhukku munadi you know or technician ku or freedom kedaikum bodhu da ennoda output or technician oda output nare velila varum and even jayam ravi sir was also he is also technician avaru actor nu solradhukku munadi or technician ah da solanum thank you ravi sir i mean thank you thanks lot இப்போ இந்த படத்தில் நடித்த ஹீரோயின் பிரியங்கா மோகன் பூமிகா மேடம் நட்டி சார் அவரை பற்றி சொல்லணும்னா அவர் நடிச்சுட்டே இருப்பார் அவருக்குள்ள ஒரு கேமராமேன் எப்பவுமே ஒழிஞ்சிட்டு இருப்பார் ஸோ அது அப்பப்போ வெளியே வரும் நான் அம்ம அதை எடுத்துக்கிட்டு பட் இஸ் அ சீனியர் அவர் சொல்கிறது நிறைய விஷயம் கரெக்டாக இருக்கும் அதை நம்ம பண்ணிவிட்டு அவருக்கு அதை ரெண்டுமே பார்க்குறாரு அவர் ஸோ அது வந்து பெரிய யூனோ பெரிய டேலண்ட் நோ ஆன் ஸ்க்ரீன்லேயும் பார்க்கணும் பிஹைண்ட் த கேமராவும் பார்க்கணுன்னா இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் சார் விடி சார் தேங்க்ஸ் அவர் செட்டில் இருந்தாலே கலகலன்னு இருக்கும் அது எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்த படத்தை சாங்ஸ் பற்றி சொல்லணுன்னா ரெண்டு சாங் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்க ஃபஸ்ட்டு சாங் வந்து மக்கா மிஷின் ஒரு சாங்கு நாங்கள் பிளான் பண்ணும்பொழுது ஆக்சுவலாக சென்னையில் வேரியஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் லொக்கேஷன்ஸில் போய் ஷூட் பண்ணலான்னு பிளான் பண்ணோம் பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி எங்களால் பண்ண முடியல இப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷன் ஏன்னா நிறைய இடத்துல மெட்ரோ வந்து கொஞ்சம் சென்னையோட லேண்ட்மார்க் எல்லாமே கொஞ்சம் கவர்டாக இருந்தது ஸோ அதனால் எங்களால் பண்ண முடியல ஸோ அப்போது சாண்டி மாஸ்டரோட ஒர்க் பண்ணி நாங்கள் டேரக்டர்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணி இதை ஒரு செட்டுக்குள்ளே பண்ணலாம் பட் செட்டுக்குள்ளே பண்ணோம்னா அகெயின் நார்மல் செட்டாக இருக்கக்கூடாது அப்படின்னொடனே ஐ கேம் ஐ டோல்ட் டேரக்டர் தட் ஷால் வி டூ தஸ் இன் விர்ச்சுவல் ப்ரொடக்ஷன் வேறு ஒரு டெக்னாலஜி உள்ளே கொண்டு வரலாம் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு பிளான் பண்ணோம் பட் என்னென்னா பிகாஸ் ஆஃப் த டைம் அதுக்கு கொஞ்சம் டைம் தேவை ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் ஒர்க் எங்களுக்கு அது கிடைக்கல ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி ஒரு எல்இடிஸ் தான் வச்சு நாங்கள் ஷூட் பண்ணோம் Uh, I think that song came out well. That was a great experience in this song. The second song is the Kalyana song. Usually, the hero is the hero in the hero. He is the hero in the hero. He is the hero in the hero. But the hero is the hero in the hero. He is the hero in the hero. He is the hero in the hero. So, what we plan is that the visual is the feminine color. So, we plan this as a feminine color. So, we plan this as a feminine color. மோஸ்ட்லி எல்லா ஃப்ரேம்லேயும் ஒரு பிங்க் வந்து இருந்துகிட்டே இருக்கும் பிங்க் எவ்ரி திங் வில் பி தேர் அது ஒரு ஃபெமினைனாக கொண்டு வரணும் விஷுவலாக அப்படின்னு சொல்லி பிளான் பண்ணி ஆர்ட் டிரெக்டரோட பிளான் பண்ணி லைட்ஸ்லாம் நிறையா உள்ள கொண்டு வந்து ஒர்க் பண்ணோம் மக்காமிஷி சாங்கில் ரவி சாரோட டான்ஸ் பார்த்து நான் பெஜார் ஆகிட்டேன் சார் தேங்க் யூ லைக் யூனோ வி போத் ஹேவ் சேம் ஏட் பட் ஹீ இஸ் லைக் சூப்பர் ஆக்டிவ் அவர் சாங் வரும்போது ஹீ இஸ் சூப்பர் ஆக்டிவ் அண்ட் ஆல்சோ இந்த படத்தில் ஓவரால் விஷுவல்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேஸ்டல் லுக்கில் இருக்கும் ஒரு கொஞ்சம் கலர்ஃபுல்லான லுக்கில் இருக்கும் ஸ்டண்ட் மாஸ்டர் சாமோட ஒர்க் பண்ணதில் ஒரு பெரிய ஹீ இஸ் ஆல்சோ கேவ் மீ லாட் ஆஃப் ஃப்ரீடம் யூனோ 
நிறைய டெக்னீஷியன்ஸ் பேச மாட்டாங்க பேச வராது பட் த ஒர்க் தே டூ இஸ் ஃபினாமினலி கிரேட் அண்ட் ஐ ஆல்சோ தேங்க் திஸ் ப்ரொடக்ஷன் ஆல் த டெக்னீஷியன்ஸ் ஆல் த ஆக்டர்ஸ் இன் திஸ் ஃபிலிம் அண்ட் ஆல்சோ த அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸ் யூனோ லைக் தே சப்போர்ட்டட் திஸ் ஃபிலிம் வெரி மச் அண்ட் தே ஆல்சோ சப்போர்ட்டட் டேரக்டர் ராஜேஷ் வெரி மச் அண்ட் மை டீம் மை சினிமாடோகிராஃபி டீம் ஸ்ரீதர் வெங்கட் எவ்ரி ஒன் தி ஆல் சப்போர்ட்டட் திஸ் ஃபிலிம் இந்த சப்போர்ட் ஆடியன்ஸ்க்கும் வரணும் இந்த தீபாவளி ரிலீஸ் ஆகுது இந்த தீபாவளிக்கு ஒரு குடும்பத்தோட என்னால் கான்ஃபிடென்ட்டாக ஒன்று சொல்ல முடியும் அக்கா தம்பி அண்ணன் குட்டி பாப்பா யாரை வேணாலும் கூட்டிகிட்டு போய் இந்த படத்தை பார்க்கலாம் முகம் சுழிக்கக்கூடிய ஒரு சீன் எப்பயுமே இருக்காது ராயல் சரில் இதுலேயும் சுத்தமாக இல்லை அடுத்தது ஒரு அக்கா தம்பியோட பாசம் வந்து இந்த படத்தில் ரொம்ப அழகாக போற்றி பண்ணியிருக்கார் சார் இன்னும் அது அக்கா இருக்கிறவங்களுக்கு அதை பார்க்கும்போது ஒரு பெரிய கனெக்ஷன் கிடைக்கும் இல்லாதவங்களுக்கு இப்படி ஒரு அக்கா இல்லையே அப்படின்ற ஒரு ஏக்கம் வரணும் எனக்கு அக்கா கிடையாது அந்த ஏக்கம் இருந்துச்சு இந்த படம் பார்க்கும்போது அண்ட் தேங்க்ஸ் ப்ரெஸ் பீப்புள் நீங்கள் கொண்டு போய் ஆடியன்ஸ்க்குள்ள சேர்க்கணும் அந்த படத்தை இந்த படம் வெற்றியடைய என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ குட் ஆஃப்டர்நூன் ஆல் இது எனக்கு ராஜேஷ் சார் கூட ரெண்டாவது ப்ராஜெக்ட் ஃபர்ஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் வந்து மைத்ரின்னு ஒன்று பண்ணோம் செகண்ட் ப்ராஜெக்ட் வந்து பிரதர் வந்து ஒரு பெரிய ஸ்கேல் ப்ராஜெக்ட் தேங்க்யூ சார் ஃபார் ட்ரஸ்டிங் மீ இதில் நிறையா மெட்டிகுலர்ஸ் பிளானிங் இருந்துச்சு இந்த மூவியில் ரைட் ஃப்ரம் த பிகினிங் எல்லா இடத்துலையுமே செட்ஸாக இருக்கட்டும் கலர்ஸாக இருக்கட்டும் எல்லாமே வந்து நாங்கள் ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன்லேயே வந்து பிளான் பண்ணோம் சாங் செட்ஸ் எல்லாமே வந்து இந்த வாட்டி கொஞ்சம் விர்ச்சுவல் ப்ரொடக்ஷன் மாதிரி ட்ரை பண்ணலான்னு சொல்லி நியூ ஏஜ் டெக்னாலஜியில் என்ன பண்ண முடியும்னு எல்இடிஸ்லாம் வச்சு நாங்கள் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணி பார்த்தோம் இட் ஒர்க் அவுட் வெரி வெல் நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ சார் எனக்கு நான் நிறையா ஹெல்ப் பண்ணாங்க ஆக்சுவலி சீஃப் டெக்னீஷியன்ஸ் இங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாருமே ஸோ அவங்களோட இன்புட்ஸ் எல்லாமே எனக்கு யூஸ் ஆனிச்சு நட்டி சாராக இருக்கட்டும் பிடிவி சாராக இருக்கட்டும் மாஸ்டராக இருக்கட்டும் எல்லாருமே எனக்கு வந்து நிறைய இன்புட்ஸ் கொடுத்தாங்க பிகாஸ் லைக் நான் இப்போ தான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் மை கரியர் ஸோ அவங்களுடைய நிறையா இன்சைட்ஸ் ஐடியாஸ் அதெல்லாம் வச்சு தான் இந்த மூவி வந்து அழகாக வந்திருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி சார் தேங்க்யூ எனக்கு என்ன பேசணும்னு தெரில ஆக்சுவலாக எனக்கு எங்கிட்ட வந்துட்டு ராஜேஷ் சார் வந்து கரெக்டாக டூ இயர்ஸ் முன்னாடி வந்து இந்த படத்தோட ஸ்கிரிப்ட் சொல்லும்போது ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அன்றைக்கே நான் அப்போவே நான் சொல்லிட்டேன் நான் கம்மிட் பண்ணுறேன் சார் நான் நல்லா பண்ணி கொடுத்துட்றேன்னு சொல்லி நான் கம்மிட் பண்ணிட்டேன் கம்மிட் பண்ணி ஷூட்டிங் ஆரம்பித்து போய் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம தாண்டி தாண்டி வந்து ஷூட்டிங் ஆரம்பித்து நம்ம நிறைய ஒர்க் பண்ணி ஒர்க் அவுட் பண்ணி கிட்ட ஷூட்டிங் முடித்து கிட்டத்தட்ட ஒரு த்ரீ அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஃபூட்டேஜ் வந்துச்சு நமக்கு இது எப்படி ட்ரிம் பண்ணணும்னு தெரில ஆக்சுவலாக என்னோடய சைடில் இருந்து பார்க்கும்போது எப்படி ட்ரிம் பண்ணணும்னு தெரில ஏன்னா ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஃபூட்டேஜ் எப்படி நம்ம தியேட்டரில் ரிலீஸ் பண்ண முடியும் அதுவும் இல்லாமல் எல்லா விஷ எல்லா சீனுமே நல்ல பெட்டராக இருந்துச்சு ஸோ அது ஒரு பெரிய ப்ராசஸ் ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் செவன் மந்த்ஸ் ப்ராசஸ் எடுத்து டைம் எடுத்து நல்லா டைம் எடுத்து நம்ம ட்ரிம் பண்ணி எடுத்து அழகாக ஒரு டூ அண்ட் ஆஃப் டூ அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் ஃபுட்டேஜ் நம்ம எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம் இப்போது வந்து இந்த தீபாவளிக்கு அதை ரிலீஸ் ஆகும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது எல்லாரும் தியேட்டரில் போய் பார்த்து எங்களை ப்ளஸ் பண்ணுவாங்க எல்லாருக்கும் வணக்கம் ராஜேஷ்வர் படத்தில் வந்து ஆக்ஷன் இருக்காது ஸோ முதல் முறையாக ஆக்ஷன் இருக்குது அது நம்பி எனக்கு கொடுத்ததுக்கு நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் சார் அது ப்ரொடியூசருக்கும் ஜெய்மல் விசாருக்கும் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் தேங்க்யூ சொல்கிறேன் நான் பேச வராது ட்ரை பண்ணுறேன் ரவி சாருக்கும் எனக்கு மான பழக்கம் ஒரு டூ தௌசண்ட்லேருந்து சாரும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவோம் ஒய்எம்சியில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது வந்து அவர் நானும் பழகியிருக்கோம் ஆனால் நிறைய படத்தில் நான் சாருக்கு வந்து அசிஸ்டண்ட் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஃபைட் ஃபைட் மாஸ்டர் அசிஸ்டண்ட் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் இந்த படத்தில் முதல் முறையாக சாருக்கு நான் கோரிய பண்ணுறேன் வாய்ப்பு கொடுத்த நன்றி நம்மளுக்கு நன்றி வேறு எனக்கு எவ்வளோ பேசுன்னு தெரில எனக்கு தேங்க்யூ ஸோ மச்